హలో అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ శ్రవంతి కిలారు సో నవేడేస్ ప్రతి ఒక్కరు స్కిన్ మీద ఎంత కేర్ తీసుకుంటున్నారో అందరికీ తెలిసిందే కదా మరి ప్రతి ఒక్కరు స్కిన్ చాలా గ్లోయింగ్గా ఉండాలి అనుకుంటారు ఎటువంటి ముడతలు పింపుల్స్ పిగ్మెంటేషన్ ఇవేవి ఉండకూడదు అనుకుంటారు మరి ఈరోజు ఆ టాపిక్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను మరి ఈరోజు నేను ఆర్షి స్కిన్ అండ్ హెయిర్ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లినిక్లో ఉన్నాను దీనిపై మనతో మాట్లాడడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ కాస్మెటాలజిస్ట్ డాక్టర్ అన్నపూర్ణ గారు మరి ఏజింగ్కి సంబంధించి అంటే ముడతలు లేకుండా స్కిన్ గ్లోయింగ్గా ఉండడానికి అలాగే యాంటీ ఏజింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఇక పింపుల్స్ పిగ్మెంటేషన్ బో గోల్డ్ అనే సమస్యలు కదా వీటన్నిటి గురించి డైరెక్ట్గా మనం అన్నపూర్ణ గారితోనే మాట్లాడదాం మరి ఏ మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేద్దాం హలో అన్నపూర్ణ గారు ఎలా ఉన్నారండి ఐఎమ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో ఏజింగ్ చాలా పెద్ద ఇష్యూగా ఉంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచే చాలా పెద్ద వాళ్ళలా కనిపించడం ముడతలు ఎక్కువగా రావడం పింపుల్స్ ఎక్కువైపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఒకటేనికి ఒకటి వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి అసలు ఏంటి ఏజింగ్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏజింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ ప్రాసెస్ మనం ట్వెంటీ టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు ఎలా ఉన్నాము ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు అలా ఉండం సో ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కానీ గ్రేస్ఫుల్ ఏజింగ్ అంటే మనం ఏ ఏజ్లో మనం జనరల్గా ఉన్నామో దాని తగ్గట్టుగా మనం కనిపిస్తే దట్ ఈస్ అ గ్రేస్ఫుల్ ఏజింగ్ ఇన్ కేస్ మనం ట్వంటీస్ థర్టీస్లోనే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళలాగా కనిపిస్తే ఇట్ లుక్స్ మోర్ లైక్ అ ప్రీమెచ్యూర్ ఏజింగ్ కొంతమంది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీస్ ఆల్సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఏజ్ కన్నా కూడా ఎక్కువ ఏజ్డ్గా కనిపిస్తారు సో ఈ ఏజింగ్కి మెయిన్గా ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ అంటే ఇంటర్నల్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఎక్స్టర్నల్ కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మనకి ఏజింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇంటర్నల్గా అంటే మనకి జెనెటిక్గా యాజ్ వీ ఏజ్ విత్ టైమ్ మనకి గ్రాడ్యువల్గా ఏజింగ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది అలానే కొంతమందికి కొన్ని డిజీజెస్ ఉంటాయి సో ఆ డిజీజెస్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి హెల్త్ బాగోకపోవడం క్రానిక్గా కొన్ని కండిషన్స్ వల్ల సఫర్ అవ్వడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఏజింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ స్టార్ట్ షోయింగ్ ఆన్ దేర్ ఫేస్ సో వాళ్ళకి రింకిల్స్ వచ్చేస్తాయి ఫేస్ అంతా శాగింగ్ వచ్చేస్తుంది చీక్ బోన్స్ అంతా వాల్యూమ్ లాస్ అయిపోయి దే స్టార్ట్ లుకింగ్ వెరీ ఏజ్డ్ ఫర్ దేర్ ఏజ్ అలానే కొంతమందికి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఎవరైతే బాగా ఎక్కువగా ఎండలో తిరుగుతారో వాళ్ళకి ఫోటో ఏజింగ్ అంటే సన్లైట్ యూవీ రేస్ డ్యామేజ్ వల్ల వాళ్ళకి ఎక్కువగా రింకిల్స్ అయి ఫామ్ అవ్వడం లేదంటే పిగ్మెంటేషన్ డిజార్డర్స్ రావడం బ్రౌన్ స్పాట్స్ ఫ్రెకల్స్ లెంటిజెన్స్ అట్లా ఫేస్ మీద అపియర్ అవ్వడం ఇవన్నీ ఏజ్ స్పాట్స్ అంటాం సో ఇవన్నీ రావడం వల్ల దే స్టార్ట్ హ్యావింగ్ అన్ అనీవెన్ టోన్ అండ్ అనీవెన్ అపియరెన్స్ ఆన్ దేర్ ఫేస్ అది వాళ్ళకి నచ్చదు సో ఈ ఇంట్రెన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం అడ్రస్ చేయగలిగినప్పుడు మనం ఈ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ని మనం డిలే చేయగలుగుతాం ఏజింగ్ని మనం కంప్లీట్గా ఎలానో స్టాప్ చేయలేం ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ బట్ ఈ ప్రాసెస్ని గ్రేస్ఫుల్గా మనం డిలే చేయగలిగితే ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉంటారో దే ఫీల్ హ్యాపీ సో ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీస్లో అమ్మాయి వచ్చింది తనకి ఫోర్ హెడ్ మీద లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి లేదంటే ఒక ట్వంటీస్లో అబ్బాయి ఉన్నాడు తనకి ఐ దగ్గర బాగా లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి obviously they will start looking like they are about 30 so they will start getting a complexion ochestadu vallaki mem chala aged ga kanipistunnamo mem 20s lo unna kuda mem 30 above unnattu ga you know people are addressing us annattu ga vallu feel avtaru so whenever we get these kind of patients or people who are having this problem manam vallaki oka correct line of treatment isthe ఈ ఏజింగ్ ప్రాసెస్ని మనం డిలే చేయగలుగుతాం మీరు అన్నట్లుగా అంటే ఏజింగ్ ఏజింగ్ని ఎలాగో ఆపలేము సో బట్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఈ ముడతలు కానివ్వండి పిగ్మెంటేషన్ కానివ్వండి వీటన్నిటిని ఆపడానికి నిజంగానే ట్రీట్మెంట్ ఉందంటారా ఎస్ సో యంగ్స్టర్స్కి మనం కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళు ఎలా అయితే వాళ్ళని స్కిన్ని మెయింటైన్ చేయాలి వాళ్ళు ఎలాంటి క్రీమ్స్ వాడాలి సన్ స్క్రీన్ వాడడం ఒక గుడ్ మెయింటెనెన్స్ నైట్ క్రీమ్ వాడటం రెగ్యులర్ ఎక్స్పోలియేషన్స్ విత్ మైల్డ్ కెమికల్ పీల్స్ లేదంటే మైక్రోడమబ్రేషన్ అంటాం అంటే స్కిన్ పాలిషింగ్ అని చాలా కామన్గా అంటాం సో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ బేసిస్లో తీసుకుంటే వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ వాళ్ళకి ప్రీమెచ్యూర్గానే రింకిల్స్ ఫామ్ అయినాయి అంటే ఫోర్ హెడ్ మీద లైన్స్ ఫామ్ అయినాయి వాళ్ళు నవ్వుతున్నప్పుడు ఐస్ దగ్గర బాగా లైన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి లేదంటే వాళ్ళు స్మైల్ చేసేటప్పుడు చీక్స్ దగ్గర స్మైల్ లైన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి లేదంటే వాళ్ళకి థర్టీస్లోనే వాళ్ళకి డబల్ చిన్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇలాంటి వల్ల
सो ई इंजक्षन ट्रीटमेंट वाल मन ए मजल ऐक्टिविटी एक्वो इपड़ो को मे नवतर वाले ईज़ तो स्मईल वाले ईज़ दर लैं फाम अवतम तेक सीरीयस फेस पड़ता है सो वाल की सेंट्रल लैं फाम अत फोर हेड सो अला लैं फाम अवक मन इंजक्षन इस्ते वाल ग्राड्युल आ मजल यूज चेयट आपेस्टर सो इट गोज इन टू ए टेमपररी मजल एमटार दिन आ मजल ऐक्टिविटी ने स्टाप से सो आ मजल ऐक्टिविटी मन स्टापू और थ्री टू फोर मंथ्स वरक आ मजल ने वो वाले आटोमेट वाल की आ मजल हईपर ऐक्टिविटी मोडमने आपेस्टर वन इन सिक्स मंथ मन इंजक्षन ट्रीटमेंट से स्ली ओवर अ पीरियड आफ टाइम वे दर् दर् फारटी रिंकल लैं अने इंत सिवियरी तो इंत डेप्त तो फाम अव ऐंटी एजिंग ट्रीटमेंट अट्ठा सो दीन वाले सैड एफेक्ट्स उठाया इंतवर वर्कअटो मन की बोटाक्स ट्रीटमेंट्स का लेदे ऐंटीएजिंग फिर्स उ थ्रेड लिफ्टस अटा हई इंटनसीट फोकस अलट्रा सौ ट्रीटमेंट्स उ सो इवन ऐंटीएजिंग ट्रीटमेंट्स डेफिटली इनहेरेंट सैडक्ट्स उठाई सो वे एवर यह ट्रीटमेंट्स कोसम आ प्रापर पर्सन एवर ट्रीटमेंट चुनारो वाल की प्रापर क्रेडेयल उ टुडे द सिचुवेसन ईज क्रेडेयल लेने वालू एक्सपीरियंस लेने वालू दे आर् डूइंग दीज ट्रीटमेंट्स अंड अक् प्रॉब्लम्स वस्ताई एपड़ती वाल की प्रापर ट्रैनी लेकिन बोटाक्स फिर्स थ्रेड लिफ्टो अब सिचुवेस अने अरइजाई इनके अ प्रापरली ट्रेन पर्सन इफ् दे डू दिश प्रोसीजर दलांट सैड एफेक्ट्स चाल वरक मिनीमजाई सी प्रती प्रोसीजर की इनहेरेंट रिस्क उ जीरो रिस्क अने इट्स नाट समथिंग दट वी शुड टेल सो आ इनहेरेंट रिस्क अने मन वी वि मिनीमज इट ऐस मच ऐस पासीबल इफ यू हाव एक्सपीरियन अंड इफ यू हाव प्रापर ट्रैनी इन इट नो बोटाक्स ट्रीटमेंटे उ मन बोटाक्स इंजक्षन इच्छापू मजल्लो इव्वा इंको मजल्लो इच्छा आटोमेट आ मजल ऐक्टिविटी स्टापी फोर हेड इंजक्षन मनमान आ फोर हेड की इच्छे टेक्नीक फाटे आटोमेटिकली इट गोइंग टू एफेक्ट अदर मजल सो मन एंत सेफ्टी प्रिकाषनकोनी दादे मन रिस्क एफेक्ट अने डिपेंडाई Now, when it comes to the fillers treatment also, inherent का दान के कोने side effects होने, मानम common का चूसता हूँ उन्टम, celebrity से treatments तीस कुंटर, sudden का वाला face चला abnormal का कान पिस्तो उन्टर दे, so that is a treatment gone wrong. So when we do it in a proper way, most of the times मान की ये treatments वाला elanti side effects रहो, they are very safe treatments. So मेरे शिप नेट लगा botox and fillers, so ये treatments ने इंतज़ा जागरत का आर्शीलो doctors चेस तारु वाटे करेंगे. Arshilo, all doctors are dermatologists and they are trained specialists in this particular field. So, while the proper training that is done, there are also the hands-on that is done. So, nobody who is not having proper credentials, we don't entertain uh, people without any credentials to do these procedures. And any precautions, these kind of photographic imaging, these kind of, while the cavals in a, either the treatment done to do, only if it is required, it is suggested. Unnecessary treatments, can be unnecessary indications, ki while the treatments are not suggested, but. So and uh, thread lift, the uh, in case someone in just like treatment, in the treatment, while the uses in the work done. See, thread lift, I mean, it's a kind of non-surgical but minimal intervention treatment. सो एवरक बागिंग उम्मीद स्कि टाइट कोसम देर आर् सटन फिमेंट्स थ्रेड्स अटार वाट अभी स्कीन की इंट्रड्यूस अभी चुनाव इट काज अ कई आफ पुल इफेक्ट अंड दिन वाल ये शागिंग उ शागिंग तग्गी इट हेल्प इन गिविंग अ मोर् काूर्ड जॉ लाइन अंड मोर् काूर्ड अपीयर अन्ट सो अंत डबल चीन कवर चेयर दीन वाल मन डबल चीन टू सम एक्सटेट वी कैन कवर् बट डबल चीन की वेरे इंजक्षन उठाई अला हई इंटनसीट फोकस्ड अलट्रा सौ क्रयोलैपोलैसि अला कोई ट्रीटमेंट लाइन उ सो वाट वी डू इन आर्शी इज जिसे अक्सीक्ली ऐसी इंजक्षन उ विच इज़ गिवेन इन टू द डबल चीन अभी कोई सैशनस उ सो वन इन अ मंथ और वन इन सिक्स वीक्स बेस्ड आन एंत वॉल्यूम उ अंत को मन की चला सिवियर डबल चीन उ सो अला वाली की त्री टू फोर सैशन अवसर को मन की जस्ट वन आर् टू सैशन आ डबल चीन अने मिनीमजे 
పోస్ట్ ద ఇంజెక్షన్ అట్లీస్ట్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ వరకు వాళ్ళకి స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది అండ్ దెర్ విల్ హ్యావ్ లిటిల్ పెయిన్ సో ఆ వన్ వీక్ డౌన్ టైమ్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో అంటే వన్స్ ఎవరైతే ఎక్కువగా చిన్నప్పుడు ఏజింగ్గా కనిపిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ బొటాక్స్ అండ్ మీరు చెప్పిన ఇందాక ఫిల్లర్స్ కానివ్వండి వీటి థ్రెడ్ లిఫ్ట్కి సంబంధించి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవచ్చా ఏజ్ లిమిట్ ఏమైనా ఉంటుందంటారు అది యాక్చువల్లీ ఈ బొటాక్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేది ఎర్లీ ట్వంటీస్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వాళ్ళ ఇంప్రెషన్ ఏదైతే వాళ్ళు అవతల వాళ్ళకి they are looking more 30s and jeppi anpistundo and it is affecting their morale and confidence alantappudu manam aa treatments early 20s nunchi start cheyochu thread lifts generally ga evarkante mari sagging untundo they are in their late 30s alante vaalliki manam suggest chestam fillers anevi vaatiki konni indications untai konna mandiki tear drop ante ee under eye degara chaala guntal laga deep ga ellipoyi dark circle laga kanipistu untadi so vaalliki eppudaithe manam filler isthamo ఆ టైర్డ్ అపియరెన్స్ కానీ లేదంటే ఆ డార్క్ సర్కిల్ అపియరెన్స్ కానీ ఉండదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వాళ్ళు డార్క్ సర్కిల్ అని మిస్టేక్ అవుతారు ఇట్స్ నాట్ డార్క్ సర్కిల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ టియర్ ట్రఫ్ సో ఆ టియర్ ట్రఫ్ అనేది ఐ చుట్టూతో ఉన్న ఏదైతే మన ఫ్యాట్ ఉంటుందో అది సింక్ అవుతుంది కింద చీక్లోకి అది సింక్ అయినప్పుడు అక్కడ ఒక డిప్రెషన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఆ డిప్రెషన్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ పైన ఏదైతే మన ఆర్బైటల్ రిడ్జ్ ఉంటుందో దానిది షాడో ఎఫెక్ట్ పడి ఇట్ స్టార్ట్స్ లుకింగ్ వెరీ డార్క్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఫిల్లర్ ఇస్తామో అండ్ వీ స్మూత్ అండ్ అవుట్ దిస్ చీక్ బోన్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ టియర్ ట్రఫ్ మినిమైజ్ అయిపోయి ది స్టార్ట్ లుకింగ్ వెరీ రిఫ్రెషింగ్ అండ్ ది స్టార్ట్ లుకింగ్ వెరీ యంగ్ సో ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో మనం ఫిల్లర్స్ అనేవి ఇవ్వచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ది ఇండికేషన్ నా థర్టీస్ తర్వాత ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి చీక్ వాల్యూమ్ లాస్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ టైంలో వాళ్ళు చీక్ ఫిల్లర్స్ తీసుకోవచ్చు కొంతమంది ప్యూర్లీ కాస్మెటిక్ ఇండికేషన్స్ కూడా అంటే చిన్న ఆగ్మెంటేషన్ కోసం లేదంటే లిప్ ఫుల్నెస్ కోసం అలా లిప్ ఆగ్మెంటేషన్ కోసం కూడా ఫిల్లర్స్ తీసుకుంటారు సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ మనం ఏ ఇండికేషన్ కోసం ఫిల్లర్ చేస్తున్నాం అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది కానీ దెర్ ఈజ్ నో ఏజ్ కన్స్టెంట్ అలా అని చెప్పి వితిన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ విత్న్ ద లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్లో మనం జనరల్గా ఈ ట్రీట్మెంట్స్ చేయం యూజువలీ అబౌట్ ట్వంటీ దీస్ ఆర్ సేఫ్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి డన్ దెర్ ఈజ్ నో లిమిటేషన్ సో నార్మల్గా ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకప్పుడు బ్రైడల్ కానివ్వండి లేకపోతే చిన్న చిన్న పార్టీస్కి మేకప్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు ప్రతిరోజు మస్ట్ అండ్ షూట్ అయిపోయింది దీనివల్ల కూడా ఏజింగ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా మేకప్ వేసుకోవడం వల్ల ఎప్పుడు కూడా ఏజింగ్ రావడం అనేది అట్లా ఏమీ ట్రిగర్ కాదు బట్ ఎక్సెస్ లైట్స్ మధ్యలో కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు దేర్ ప్రొఫెషన్ డిమాండ్స్ టు వర్క్ ఇన్ ఎక్సెస్ లైట్స్ సో అలాంటప్పుడు ఆ లైట్ వల్ల కూడా వాళ్ళకి ప్రీమెచ్యూర్గా ఏజింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అలానే కొంతమందికి బికాస్ ఆఫ్ దేర్ వర్క్ స్ట్రెస్ హ్యాబిచువల్గా వాళ్ళకి స్మోకింగ్ అలవాటు అవుతుంది అండ్ స్మోకింగ్ ఆల్సో ట్రిగర్స్ దిస్ ప్రీమెచ్యూర్ ఏజింగ్ కొంతమంది వర్క్ వాళ్ళ ఆక్యుపేషన్ వల్ల దే హ్యావ్ టు ట్రావెల్ అ లాట్ ఇన్ పొల్యూషన్ సో దానివల్ల కూడా వాళ్ళకి ఏజింగ్ అనేది సెట్ అయిపోతుంది చాలా యంగ్ ఏజ్లో సో కొన్ని అన్అవాయిడబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఈ అన్అవాయిడబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ మనం వాటిని మినిమైజ్ చేయడానికి కొంత మెయింటెనెన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ అవి తీసుకుంటూ ఉంటే అట్లీస్ట్ వీ కెన్ డిలే దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఏజింగ్ సో ఇఫ్ దే స్టార్ట్ టేకింగ్ ఎక్స్పోలియేటింగ్ పీల్స్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ అ మంత్ మైక్రోడర్మెబ్రేషన్ ఫ్రాక్షనల్ సివో టూ లేజర్స్ అని ఉంటాయి మైక్రోనీడ్లింగ్ ఆర్ఎఫ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇవి ఎర్లీ ఏజ్లోనే లైక్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ నుంచే వాళ్ళు ఈ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాంగ్ రన్లో ఏదో స్కిన్కి ఏదో డ్యామేజ్ అవుతుంది ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అలాంటిది ఏది ఉంటుంది దీస్ ఆర్ వెరీ సేఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఒకప్పుడు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఎలా ఉన్నా కూడా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు బట్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు అందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా ఏజింగ్ ప్రాబ్లం అస్సలు రానికుండా చూసుకుంటున్నారు సో ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫార్టీ తర్వాత నాన్ సర్జికల్గా పెయిన్లెస్గా ఏమన్నా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయా ఇందాక మీరు చెప్పిన థ్రెడ్ లిఫ్ట్ కాకుండా ఇంకేమైనా అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయా we can go for high intensity focused ultrasound this is one of the latest treatment that has come alane rf skin tightening
they deposit heat in the deeper layers. A heat valla ok rakmaina thermal damage jarutadi. A thermal damage jarigin tarvata, epidate skin heal avadam start outundo. A healing process lo collagen layers, mana skin layers evete untayo that maintains elasticity. A layers epidate mali even ga deposit avadam start outundo, automatic ga skin tightening effect osadi. And deen lo elanti pain undadu. Vadake just mild discomfort, the mild burning sensation ala complaint chestaru. Usually का two three sessions लोने वाले के difference कर पिस्से दे starting from face to neck we can do this high food treatment अंतर common का high intensity focus डालता सो so ये treatments they will not have any impact on the skin layer burns आवडम लेदन टेदन ना damage जरुरन लाटे दे मुंड दो इन्द कंटे इधे deeper layers लो मनन चेस तो ना treatment का बढ़ती these are very safe treatments non surgical treatments and painless treatments so once uh, engage lo uh, ee aging ni manam postpone cheyochu antara is it work out yes so aging definitely can be postponed and if we start early ante manam enta early stage lo start chestamo anta easy ga danni postpone cheyochu okka sari baaga sagging vachesin tarvata definitely only surgical option anedi sufficient non surgical option lo cheyalem so they have to go for the surgical treatment अपुर मनं कंपलसरी प्लास्टिक सर्जरीज के वेल्ला ले। इन केस मनं ट्वेंटीज लो थर्टीज लो ने मनं ये ट्रीटमेंट्स अने ये स्टार्ट चेस्टे। दीनी मनं एटलिस्ट फिफ्टीज वर को पोस्ट पोन चाहिए चो। इट ऑल डिपेंड्स अने मना एंटा मेंटेन चाहिए आलिया नान कुंठन। दान में ये डिपेंड नहीं उन्तन दे। सो इफ वी � like microdermabrasion, lay than a mild chemical peels to manam start chest to num, lay than if we are starting with Botox treatment, then we can definitely postpone it to a longer time. So, Annapur Nagaru, it put aging lo choose kunte pigmentation kuda was tunde. So, then get treatment hai vidanga on tunde. Pigmentation lo kuda chala variants on tay. Kondamandi ke intente with age diffuse pigmentation o chest to the, while use chase in a chemicals valla kawachu, while use chase in a hair dyes valla kawachu, lay than te kondamandi ke ekku ga photo aging raavadam valla kuda, while ke almost actinic keratosis on tam. So, atla konni age spots on every form out te. So, in case they are very deep and chala dark brown spots unnai hai anante sometimes manam laser toning or Q-switch NDIAG laser treatment ane di unntundi so a laser to manam a particular spots ni ok vela manam ablate chaste almost avi normal skin color ke occh chaste kani idhi one session two session treatments kao usually it takes multiple sessions nela ko ka saari wali e treatment ko sam raval se unntundi ala ni medium depth peels once in three weeks कानी once in two weeks चेस्टे ये देते superficial का ये pigmentation damage अने दे जरिएं दो दाने मनम exfoliate चेसी along with that simultaneous का ओका मनचे night cream मनम पेट कुंटे मनम maintain चेयेच्छो so that मल्ली मन के future लो ये pigmentation problem राखुंडा उन्नड़ दाने की so a good skin care routine sunscreen apply चेडम night cream apply चेडम अलाने ये chemical peel treatments and laser toning or Q-switch NDIAG laser treatment इलान्टे भी तीस कुन्न अपड़ु मनकी इए photo aging एदेते ओच्छिन्दो एदेते sunlight वल्ला कावच्छु UV lights वल्ला कावच्छु एदेते premature aging set आएंदो दानि मनम reverse चेएच्छु So, Annapur Nagaru, असलके aging तो चाला मन्दी problem face चेस्तु उन्टे इमेलास्मा problem कोड एक्को there is a lot of genetic conditions, they inherit this condition. So, in their family history, there is a lot of problems. They are exposed to sunlight, they are exposed to this particular Malar region, they are exposed to melanocytes hyperactivity, they are exposed to brown spots. They are confined to their cheeks, but in some of them, it spreads. And they have a forehead, they have an eyebrow pain, they have an upper lip pain, they have a jaw line. And this is a trigger in pregnancy time, some of them are a trigger in the occupational hazard, some of them are a trigger in the end of the time. Females and males are suffering from this melasma problem. And sometimes it comes in their late 40s and 50s, post-menopausal, correct, menopause time, some of them are a trigger in the pregnancy. So, these peaks are throughout their age, we are concerned about it. In the 20s and 30s, there is a peak in the 20s and 30s. At that time, there is a peak in the 40s and 50s. But there is a peak in the 40s and 50s. At that time, there are a lot of individuals with this pigmentation problem. So, melasma 
వితిన్ వన్ ఇయర్లో మనం ట్రీట్ చేసుకోగలిగితే చాలా వరకు అది రివర్స్ అవుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఈ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ తెలియకపోవడం వల్ల చాలామంది టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఆ స్పాట్స్తో అలానే సఫర్ అయ్యి దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్కి వస్తారు అప్పటికే అది ఆల్రెడీ డీప్ లేయర్స్లోకి సెటిల్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే మీకు జస్ట్ ఇలా మెలాస్మా కనిపిస్తుంది బ్రౌన్ పిగ్మెంటేషన్ కనిపిస్తుంది ఫేస్ మీద అన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా డెమటాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి అప్పుడు మనం క్రీమ్స్తోనే దాన్ని రివర్స్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే ఇది ఎక్కువ టైం డ్యూరేషన్ అవుతుందో సిక్స్ మంత్స్ దాటుతుందో అప్పుడు క్రీమ్స్ కెమికల్ పీల్స్ రెండు యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడైతే అది మోర్ దెన్ వన్ ఇయర్ డ్యూరేషన్ అయిపోతుందో అది ఓన్లీ క్రీమ్స్ కెమికల్ పీల్స్ కూడా రెస్పాండ్ కాదు అప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో మనం యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మెలాస్మాని ఐడెంటిఫై చేయగానే చిట్కాలని అదని ఇదని పెట్టుకోకుండా ఇమీడియట్గా దానికి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం దాన్ని మనం రివర్స్ చేయగలుగుతాం సో అయితే ఇందాక మీరు అన్నట్టు చిట్కాలు ఇవి కాకుండా న్యాచురల్గా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ఏజింగ్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవచ్చు అంటారు జనరల్గా మనకి ఫ్రీక్వెంట్ యూసేజ్ ఆఫ్ సోప్స్ ఒకటి అలవాటు ఉంటుంది సో సోప్స్ కూడా ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మన స్కిన్ని డ్యామేజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాయి మనం ఒకవేళ సోప్ ఫ్రీ క్లెన్జర్స్ ఒక యంగ్ ఏజ్ నుంచే స్టార్ట్ చేసి అలానే ఎవ్రీ డే మాయిశ్చరైజర్ కంపల్సరీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ బికాజ్ ఎవ్రీ టైం మనం ఫేస్ని క్లీన్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ద స్కిన్ పీహెచ్ అంటే దాని ఎసిడిక్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఆల్టర్ చేస్తాం అది మళ్ళీ దానికి అది రీస్టోర్ చేసుకోవడానికి ఆ డ్రైనెస్ నుండి ఆ పీహెచ్ వాల్యూని మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి స్కిన్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ పడుతుంది ఈ ఫ్రీక్వెంట్ డ్యామేజ్ ఓవర్ మెనీ ఇయర్స్ ట్రిగర్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్రీమెచ్యూర్ ఏజింగ్ సో మనం జెంటిల్ క్లెన్జర్స్ మాయిశ్చరైజర్స్ సన్ స్క్రీన్ ఇవి మనం వెన్ వీఆర్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసేస్తే చాలా వరకు డైలీ మెయింటెనెన్స్తోనే మనం ఏజింగ్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఫైనల్గా హర్షీలో మనకి ట్రీట్మెంట్స్ వైజ్ పేషెంట్స్కి ఎవరైతే పేషెంట్స్ వస్తారో వాళ్ళకి ఎంతవరకు రిజల్ట్ అని వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు ఏజింగ్కి సంబంధించి హర్షీలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ ఫాలో ఈజ్ వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్తో పాటు వాళ్ళకి ఏ ఇండికేషన్స్ వల్ల వాళ్ళు ఏజ్డ్గా ఫీల్ అవుతున్నారు అది ప్రాపర్గా అనాలిసిస్ చేసి వాళ్ళ ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన ట్రీట్మెంట్స్ మనం ఏదైతే ఇవ్వగలుగుతామో దాన్ని కస్టమైజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఉన్నారు ఇఫ్ హీ కెన్ నాట్ ఎఫర్డ్ అ పర్టిక్యులర్ ట్రీట్మెంట్ బట్ హీ వాంట్స్ అ పర్టిక్యులర్ రిజల్ట్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ మనం ఏం ఎంతవరకు మనం దాన్ని రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతాము మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏంటి దాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాక్షనల్ సీవో టు లేజర్ దగ్గర నుండి కెమికల్ పీల్స్ మైక్రో నీడ్లింగ్ ఆర్ఎఫ్ అలానే హైఫు అండ్ వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ ఆల్ థ్రెడ్ లిఫ్ట్ నాన్ సర్జికల్ బోటాక్స్ ఫిల్లర్స్ ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ మనం కస్టమైజ్డ్గా చేసుకుని వీ కెన్ గివ్ దెమ్ అ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నపూర్ణ గారు ఈజింగ్ ఈవెన్ మీ ఆల్సో ఫేసింగ్ రింకిల్స్ నాకు కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి బట్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పాక అది కొంచెం ఈజీ అనిపించింది అండ్ కొంచెం ఫీల్ హ్యాపీ కూడా ఓకే మనకి తెలిసి ఒక చిన్న విషయం తెలిసింది కదా అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా అర్షీలో మనకి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఏజింగ్కి సంబంధించి సో ఇంట్లో ఏవి పడితే అవి హోమ్ రెమెడీస్ వాడి మనం ఇంకొంచెం ఏజింగ్ని పెంచుకుంటున్నాం తప్పితే తగ్గించుకోవట్లేదు సో మీరు కూడా ఇంట్లో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఒక్కసారి మీరు కూడా ఈ ఏజింగ్తో బాధపడుతున్నట్లయితే ఒకసారి అర్షిని సంప్రదించండి ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ స్టేట్ ఇండియా హెచ్ఎం టీవీ